Dobry wieczór Państwu. Jutro zaprosimy Państwa na drugie piętro zamku i ja mam dla Państwa małą propozycję, aby w sali pod orłem na chwileczkę zatrzymać się przy trzech niezwykłych meblach. W zbiorach wawelskich mamy trzy przykłady przepięknych foteli łączonych z warsztatem Andrea Brustolone, włoskiego artysty, które Wawel pozyskał jeszcze przed wojną w okresie międzywojennym. Jeden z foteli pochodzi z daru Szymona Szwarca, polskiego antykwariusza działającego zarówno w Krakowie jak i w Wiedniu, który podarował fotel w roku 1925 do zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. Drugi z foteli został zakupiony na aukcji w Wiedniu w antykwariacie Winternic und Polak, a trzeci z prezentowanych foteli dotarł do nas już po wojnie jako przekaz w roku 1984. Fotele, o których Państwu chciałam opowiedzieć, wykonane są, a właściwie wyrzeźbione, w drewnie bukszpanowym, pokryte w turnie aksamitem w typie genueńskim. Pierwotnie być może było to obicie gobelinowe. Natomiast najważniejszą rzeczą jest właśnie ta dekoracja rzeźbiarska, ponieważ łączone są one ze środowiskiem włoskim, z okolicami Wenecji i twórczością Andrea Brustolone, to jest okres końca XVII, początku XVIII wieku, okres, okres późnego baroku, kiedy meble stają się bardzo statyczne, wychodzą poza swoją architektoniczną formę, stają się wieloplanowe, wielopłaszczyznowe, mniej mobilne. To jest okres, kiedy meble mają z góry przeznaczone miejsce. Te fotele, które tutaj mamy przed sobą, nazywane są meblami reprezentacyjnymi. To są tak zwane y, mobili da parata, czyli paradne. Meble, które były ustawiane przy ścianach, miały zrobić wrażenie, miały pokazać bogactwo domu, y, zasobność, y, wirtuozerię i kunsz, kunszt mistrza, który, który je wykonał. Andrea Brustolone spełniał wszystkie te warunki. Nie był stolarzem, mimo iż wykonywał meble. Przede wszystkim znany jest jako rzeźbiarz, który zaczął tworzyć formy meblarskie ubogacone w bardzo bogaty program rzeźbiarski. Prezentowane fotele, jak przyjrzymy się z bliska, mają cały zestaw, cały zestaw dekoracji stricte rzeźbiarskiej, złożonej z postaci pełnoplastycznych, wyrzeźbionych właśnie w drzewie bukszpanowym, drewnie bardzo trudnym, ze względu na swoją twardość, a jednocześnie drewnie bardzo wdzięcznym ze względu na swoją ciepłą, czerwonawą barwę, która podkreślała, podkreślała miękkość i, i, i rysunek tych rzeźb. Tutaj przede wszystkim mamy zestaw alegorycznych i ornamentalnych roślinnych, roślinnych elementów, na które warto zwrócić uwagę. To są fantastyczne potwory, to są postacie puttów, postacie orłów, Elementy konstrukcyjne tych foteli właściwie złożone są z wystylizowanych konarów drewna, z których wyrastają te postaci, wyrastają liście akantu, pęki kwiatów czy, czy owoców. Jeżeli przyjrzymy się bliżej, widać cały kunszt rzeźbiarski, precyzję, z jakim, z jakim prowadzone było dłuto i wrażenie teatralności, ale taki właśnie miał być, miał być barokowy mebel, miał przede wszystkim robić wrażenie. Patrząc na te fotele, y, ostatnią rzeczą chyba, która przychodzi nam do głowy, jest y, chęć zasiadnięcia w nich. Raczej są to meble do podziwiania i same swoją formą, swoją dekoracją narzucają to wrażenie. Andrea Brustolone to artysta, który działał w okolicach Wenecji. Urodził się w okolicach Wenecji w Belluno. Tam um, kształcił się u genueńskiego mistrza Filippo Parodi. Miał epizod rzymski. Przez kilka lat przebywał i działał w Rzymie, gdzie bardzo silny wpływ wywarła na niego twórczość Gian Lorenzo Berniniego. Bernini uświadomił mu, że można wyjść poza materię materiału, tak? przekroczyć pewną granicę 
wykazać pewną maestrię, tak jak to robił Bernini w marmurze, tak myślę, że to mistrzostwo brustolone osiągnął, osiągnął w drewnie. Zaznaczyłam na początku, że są to meble łączone z kręgiem brustolone. Nie mamy dokumentów poświadczających, poświadczających, iż te fotele powstały stricte w tym warsztacie. Jednak ich poziom artystyczny, jakość wykonania sugerują dość bliskie związki ze środowiskiem brustolona. Także jeżeli Państwo zawędrujecie na Wawel, dotrzecie do sali pod Orłem, zatrzymajcie się na chwilę, aby podziwiać te piękne meble.